السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت يا دكتور كان في واحد ألحد إنا لله وإنا إليه راجعون وده إيه اللي خليه يتجنن لا مش يتجنن ده ألحد أيوة يعني واحد بيؤمن إن الحجارة هي التي خلقت العالم ثم خلقت نفسها ثم خلقت الإنسان وخلقت سمعه وبصره وعقله وجوارحه الحجارة هي التي قدرت أرزاقنا وقدرت الموت والحياة لو مش هو ده الجنون إذا لا يوجد جنون في العالم المهم إيه اللي وصلوا لهذه المرحلة؟ أهو كان بيسمع ملحدين بيتكلموا عن الكون وأصل الكون وكلام من ده اللي حضرتك عارفه طبعا فشككوا وحصل الكلام ده ما هو لما أنت تسمع شوية كلام أهبل من واحد بيحاول يقنعك إن اتنين زائد اتنين بتساوي خمسة وانت قاعد تهز في راسك فليس بعيدا ان تقتنع بعد كده بأي هري لا يرون مانعا من تكلف اسخف صور الاستدلال في مقابل ايهامك بان لالحادهم وجاهة Nothing did indeed come from nothing. There is truly nothing here. في الحقيقة لا يوجد شيء هنا. نفى وجود الكون حتى ينفي وجود الله. على فكرة ده من رؤوس الملاحدة في أوروبا. السؤال بقى ما الذي يدعو إنسان حتى يصل لهذا الجنون؟ إيه اللي خليه يبني على فرضية أن مجموعة طاقة الموجبة في الكون والطاقة السالبة قريب من الصفر يبني على هذه الفرضية؟ أنه ليس هناك كون ولا وجود ولا تصميم ولا خلق ولا إبداع ولا صنع يعني ينفع بنفس هذا القياس أقول أن دي أرض زراعية ودول مجموعة مهندسين وده منجم المهندسين دول أكلوا من هذه الأرض الزراعية وطلعوا من هذا المنجم معادن صنعوا بهذه المعادن هذه الطائرة الرائعة ينفع بنفس هذا القياس أنفي أن هناك صنع صناعة الطائرة وتقدير تقدير عملية استخراج المعادن وأن هناك تدبير تدبير حتى حصلنا على هذه الطائرة هل تنفي كل هذه البديهيات الصنع والتدبير والإيجاد والتصميم تنفي كل هذه البديهيات وتنفي وجود الطائرة لمجرد أن مجموعة الطاقة اللي طلعناها في إيجاد هذه الطائرة هو نفس الطاقة اللي احنا حصلنا عليها من الأرض الزراعية هل ده ينفع؟ كيف تعمى عينك عن الإيجاد والصنع والتدبير والتصميم والإتقان في هذا العالم؟ كيف تعمى عينك عن كل هذه البديهيات لمجرد صفصطة إن مجموعة الطاقة السالبة مع مجموعة الطاقة الموجبة قريب من الصفر؟ قال لك ليس هناك كون There is truly nothing here There is truly nothing here الأسلوب ده بتاع الدجالين ولا فرق الفرق الوحيد إنه معاه شهادة جامعية لا أكثر طيب العيب فين؟ نركز بقى في هذه الحلقة لأن هذه الحلقة هامة جدا لكل من يتعرض لأفكار إلحادية نركز الله يكرمكم يقول الملحد اللا أدري بيرتراند راسل ليس هناك مانع عقلي أن يكون هذا الكون ظهر من خمس دقايق وبه آثار تدل على ماضي صحيح مفيش مانع عقلي من حاجة زي كده لو انت رصدت هذا الكون رصدا غير دقيق وده هنحكي عنه بعد شوية بتركيز لو انت رصدت هذا الكون رصدا غير دقيق ممكن تلاحظ ان عمره صحيح مع انه لسه ظاهر من خمس دقايق مفيش مانع عقلي يمنع من كده ده كلام الملحد بيرتراند راسل مشكلة الآليات اللي احنا بنستخدمها علشان نرصد بيها عمر الكون او نرصد بيها التعقيد الكوني هذه الآليات بالنسبة لهذا التعقيد الكوني في منتهى البدائية آليات بدائية ساذجة تتعامل مع نظام كوني معقد للغاية آليات لم تحط بالمتغيرات الخفية اللي هنحكي عنها بعد شوية نظام الكون معقد جدا 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 وهذه الآليات التي نستخدمها بدائية وسطحية جدا 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 فبرتراند راسل اللي هو عالم رياضيات ومنطق بيحاول يفهمنا أن الفرضيات التي أنشأناها في علم الفيزياء الفلكية دي فرضيات في منتهى السذاجة بالنسبة لتعقيد الكون ولذلك بيقول بالحرف في كلمة أخرى عجيبة 
بيقول لم يكن الصراع بين جاليليو وبين محاكم التفتيش صراعا بين العلم والدين وإنما كان صراع بين الاستقراء والاستنباط أنا مش فاهم حاجة يعني إيه الكلام ده إيه وإيه معنى الاستقراء والاستنباط ده هفهمك كل حاجة إن شاء الله ولن تخرج من هذه الحلقة إلا وإنت فاهم الموضوع كويس فركز معايا العشبة دي وصفها حد لإنسان عنده مرض معين فهذه العشبة أتت بنتيجة عكسية المرض اشتد عليه هنا الاستقراء هيتدخل ويقول لك بما أن المرض صاد ظهر بعد تناول العشبة سين إذا العشبة سين تؤدي إلى المرض صاد هذا هو الاستقراء طيب مش يمكن في ألف متغير آخر أدى لحصول المرض صاد إيه اللي خلاك تربط هذا المرض بهذه العشبة مش يمكن في مواد كيميائية على هذه العشبة مش يمكن المريض لم يتناول القدر الكافي منها أو العكس مش يمكن حصلت حاجة بالتزامن مع تناول العشبة أدت لهذا المرض هي دي مشكلة الاستقراء وطبعا دي مشكلة كبرى في البحث العلم المعاصر لأنك بهذه الطريقة تقوم بتجاهل آلاف المتغيرات الخفية آلاف المسببات في مسببات خفية في متغيرات خفية لا حصر لها لا تحصى للأسف الاستقراء بيؤدي إلى حاجة اسمها الارتباط الزائف بين ظاهرة وأثر بين المرض والعشبة الاستقراء بيتجاهل المتغيرات الخفية المسببات الخفية فبيوحي لك بنوع من الارتباط الزائف فاكرين انتوا العك اللي كان بيعمله الدحيح لما كان يطلع يقول لك في إنسان معين عنده سلوكيات شاذة شالوه الورم في المخ فرجع طبيعي يبقى إذا هذا الورم هو الذي أدى إلى هذه السلوكيات الشاذة الأطباء يعملوا له عملية يشيلوا الورم ويرجع شخص عادي وميولوا الجنسية ترجع سنة كان كان كتير ناس بيصدقوا هذا العك كيف تحكم على تصرفات الإنسان المعقدة للغاية بمنهج استقرائي بدائي شلنا الورم الإنسان رجع طبيعي يبقى إذا هذا الورم هو المسؤول عن هذا السلوك الشاذ أين آلاف المتغيرات والمسببات الخفية التي لا تحصى كيف تقوم بتجاهل كل هذا ما يمكن هذا المريض حس أن الموت قريب فرجع طبيعي ما يمكن عامل السن خلاه زهد في الحاجات دي الغريب بقى في التجربة اللي تكلم عنها الدحيح أن في ناس حاولوا يشوفوا هل الكلام ده صح هل صح الورم ممكن يغير سلوكيات إنسان فاكتشفوا أن كل ده عك ما فيش علاقة إطلاقا بين السلوك الإنساني وبين الورم في الدماغ لكن الشاهد أن احنا لو كنا فاهمين الاستقراء كويس لو كنا فاهمين معنى الاستقراء ما كانش العك اللي بيعرضه الدحيح دخل على حد أصلا فالمفروض ما كانش حد يصدق نتائج هذه التجربة علشان ننتظر حد يكذبها مثال آخر الشهب الشهب نحن نعرف تقريبا بعض القوانين الفيزيائية التي بها تسير يجي لك واحد من بتوع الاستقراء يقول لك فين بقى أن هذه السهب ممكن يكون بعضها رجوم للشياطين فين هذا الكلام؟ دي بالمناسبة شبه مشهورة نتيجة النظرة الاستقرائية البدائية مش بيشوف غير متغير واحد فقط وبيتجاهل كل المتغيرات الخفية الأخرى والتي لا حصر لها في عالم المحسوسات فما بالك بعالم الغيب عالم الشياطين إذا كنت في عالم المحسوسات بتاع العشبة والمرض منهجك الاستقرائي بدائي فما بالك بعالم الغيب على فكرة أنا لسه لم أبدأ الحلقة حتى الآن فاصبر الله يكرمك واحتسب الوقت ده كله كان تمهيد لكنه تمهيد لابد منه علشان تفهم اللي جاي في واحد اسمه كارل بوبر وده واحد من أشهر فلاسفة العلم كارل بوبر كان دايما يقول الاستقراء لا يمكن إطلاقا أن يحقق الطمأنينة مهما كررنا التجربة هيفضل في متغيرات خفية إحنا لسه لم نرصدها لابد أن تعاني وحتما من ضعف الوثوقية لأنك لم تحط علما بكل المتغيرات الخفية لن تستطيع الإحاطة بكل المتغيرات والمسببات الخفية ستبقى هناك جملة من المسببات قد تثبت خطأ نظريتك يوما ما وعشان كده بوبر عمل مبدأ في فلسفة العلم هذا المبدأ اسمه مبدأ القابلية للنفي فلسفيابيلتي فأنت باختصار لن تستطيع إطلاقا أن تثبت بصورة قطعية صحة أي نظرية لأنك لن تحيط علما بكل المتغيرات الخفية في مسبب خفي قد يظهر في أي وقت يقلب عليك الطاولة 
يثبت خطا النظريه فهو ده الاستقراء ايوه يعني الاستقراء وحش لهذه الدرجه من باب الانصاف فالاستقراء على قصوره هذا وعلى ضعفه هذا وعلى احكامه البدائيه هذه الا اننا بتكرار التجربه بنحاول ان نتلاشى الخطا ونحاول ان نصل لافضل تصور متاح ففي كل تكرار للتجربه بنحاول ان احنا نرصد متغير خفي كنا احنا مش واخدين بالنا منه ومع التكرار اهو بنصل لتصور معين قد يكون مقبولا لكن عمرنا ما هنصل للوفوقيه التامه دايما في حيز من الشك وهذه مشكله البحث العلمي بصفه عامه يلا بقى نبدا الحلقه على بركه الله عشان نتكلم عن علم الفيزياء الفلكيه اكبر تخريفه في حق العلم المعاصر ندخل بقى على عالم الفلك اللي هو أعقد من عالم الكائنات الحية بآلاف المرات لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون تعقيد عالم الفلك أعظم بكثير من تعقيد عالم الكائنات الحية بعض الناس قال لك إحنا هنبدأ بقى ندرس علم الفيزياء الفلكية علشان نعرف أصل هذا الكون ودي أحد مهام علم الفيزياء الفلكية حضرتك هتدرس أصل هذا الكون أليس أصل هذا الكون من الغيب المحض وبعدين مش العلم نفسه بيقولك أن في حاجة اسمها جدران بلانك لا يمكن تجاوز هذه الجدران في حدود العلم لا يمكن أن يتخطاها العلم نفسه بيقولك كده لن تستطيع أن تعرف ما قبل الثانية عشرة أس سالب ستة واربعين من عمر الكون مهما أوتيت من علم يستحيل أن تعرف فكيف بقى حضرتك سوف تدرس أصل الكون وبعدين قضية خلق السماوات والأرض لا تخضع لا للاستقراء ولا حتى الاستنباط هل سبق لأحد أن شهد بعينيه عملية خلق سماء وأرض حتى يقيس عليها خلق هذه السماء وهذه الأرض أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون أنت شفت سماء وأرض يخلقوا علشان تمارس عملية الاستقراء في كيفية ظهور سمائنا وأرضنا قال لك هو أنا بصراحة مش هستخدم الاستقراء في هذا الموضوع الله أم حضرتك هتستخدم إيه ما هو بالفعل الاستقراء لا يصلح في هذا الموضوع لأنك كيف تقيس غائب اللي هو خلق السماوات والأرض على أي شيء حاضر طيب يمكن هيطبقوا المنهج الاستنباطي الأرسطي الساذج قال لك برضو إحنا للأسف ما عندناش معطيات تؤهلنا لكده إذا يا ترى ما هو منهج علم الفيزياء الفلكية في دراسة أصل هذا الكون علم الفيزياء الفلكية يا سادة يقوم على الاستنباط الافتراضي يقيس غائب لم يشهده اللي هو خلق السماوات والأرض على مجموعة تأويلات في ذهنه يقوم بمحاكاة هذه التأويلات على نماذج رياضية ده اسمه الاستنباط الافتراضي أسخف أنواع المعرفة على الإطلاق أقل المعارف العلمية وفوقية لا يفصل بين الاستنباط الافتراضي في الفيزياء الفلكية وبين الشعوذة إلا شعرة شعرة البلط الأبيض والشهادة الجامعية بس ريتشارد داويد فيلسوف العلوم بيقول وهو حزين كيف لعلم الفيزياء الفلكية كيف لهؤلاء الفيزيائيين الاعتقاد في فرضيات ليس هناك دليل واحد يدعمها ما عندكش ولا دليل علم الفيزياء الفلكية كله في أصل الكون مبني على شوية تأويلات ذهنية ونماذج رياضية بس ثم يأتي جاهل يعتدي بهذه التأويلات على الغيب وعلى الوحي الإلهي مجرد تأويلات ذهنية تجعلها علما وتعتدي بها على النص الشرعي وتطلع بها شبهات ما هذا؟ من يفرح بهذه التأويلات ينطبق عليه قول الله عز وجل في خوض يلعبون بيلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون شوف مثلا نظرية الأوتار الفائقة دي نظرية بيشتغل عليها آلاف العلماء في العالم تنفق عليها مليارات الدولارات ما هي أدلة هذه النظرية؟ شوية تأويلات ذهنية ونماذج رياضية لا أكثر ما الفرق بينها وبين الشعوذة على الواقع العملي؟ لا فرق ستيفن هوكينج لما حب يتكلم عن هذه النظرية نظرية الأوتار الفائقة في آخر كتاب كتبه لما حب يتكلم عن نظرية الأوتار الفائقة إيه ده مين دول؟ أنا بقول ستيفن هوكينج 
دول منتهى علمهم المني والتاني اللي فاكر كلمة القبلة في الإسلام تنطق القبلة ولا ده اللي قال لك لو لقيت هيثم طلعت في الشارع سوف أنهيه ولكن هيثم طلعت لا أحترمه كإنسان أوكي؟ فلهذا السبب أنا هذا الشخص لو لقيته في الشارع حرفيا سوف أضربه ضربا مبرحا أشخاصك هؤلاء إن رأيتهم بالشارع سوف أنهيه سوف أنهيه سوف أنهيه هو ده تمام الملحد العربي هي دي النظريات العلمية التي يقدمها هؤلاء يا عم خلينا في ستيفن هوكينج أيوة هو ده ستيفن هوكينج ستيفن هوكينج قال لك نظرية الأوتار الفائقة بتديك خمس نظريات وكل نظرية من هذه النظريات الخمس بتديك ملايين الحلول الرياضية ملايين الحلول قدامك وعيش بقى حضرتك مع أي حل انت عاوزه وقم بتأويله كما تحب أن تؤوله عالم من الخيالات والأوهام ممكن حضرتك تبنيه على أي تأويل ذهني بناء على أي حل من هذه الحلول بالفعل والله في خوض يلعبون وعشان كده أنت بتسمع العجب العجاب في علم الفيزياء الفلكية ويقول لك ده علم يا عم دي علوم وانت طبعا مش عارف كيف تأسس هذا العلم لن يعجز إنسان بهذه الملايين من الحلول أن يفرض أي خرافة في مقابل الوحي الإلهي طيب صح هو نظرية الأوتار الفائقة يوجد أصلا عليها أي دليل يعني في أي دليل على أن في حاجة أصلا اسمها الأوتار الفائقة عشان حضرتك تعيش لي كده مع هذه الملايين من الحلول وتختار منها أي حل يعجبك وتفترض به الفرضية اللي انت عاوزها فإيه هي أصلا أدلة الأوتار الفائقة أحب أقول لحضرتك إن ما فيش ولا دليل واحد على إن في حاجة أصلا اسمها الأوتار الفائقة النظرية كلها زي الفيزياء الفلكية مبنية على التأويل الذهني وشوية نماذج رياضية شوية نماذج ومعادلات وعيش حضرتك ستيفن هوكينج تحس إنه كان أرفان من الكذب والمليارات اللي بتنفق على هذه التأويلات الذهنية فقال لك في خاتمة كتابه تاريخ موجز للزمن قال لك نظرية الأوتار الفائقة تشبه بالضبط نظرية الأرض التي تحملها سلحفاه شايف السخرية من هذه النظرية قال لك كلتا النظريتين الأوتار الفائقة والأرض التي تحملها سلحفاه كلتاهما تفتكران إلى أي دليل لم يرى أحد قط سلحفاه تحمل الأرض ولم يروا كذلك وترا فائقا كلها أوهام حضرتك للأسف عوام من الناس لا يعرفون هذا الكلام لا يعرفون أن علم الفيزياء الفلكية أصبح مرتعا للشعوذة والدجل تأويلات ذهنية تعادل بالضبط ما يفعله المشعوذون دافع الضرائب لا يعرفون أن ملياراتهم تنفق في هراء ويجي لك ملحد عربي يقول لك على فكرة ممكن تكون هناك طاقة قبل ظهور كوننا بناء على فرضية كذا وعي المسكين يصدق هذا الهبد ألكسندر فلينكين وده مدير معهد علم الكونيات يعني مدير الليلة كلها فلينكين خرج بعد 25 سنة من البحث في فرضيات نشأة الكون وأصل الكون وكل اللعب اللي بيلعبوه في علم الفيزياء الفلكية وهو أصلا واحد من رواد هذا المجال اشتغل فيه ربع قرن خرج ليعترف أن كل هذه التأويلات الذهنية في نشأة الكون وأصل الكون كل هذه التأويلات بلا قيمة كل هذه التأويلات لا تعمل حتى على مستوى المعادلة الرياضية لا تعمل كل مجرد خيالات فاشلة ويجي لك ملحد عربي يعتدي على الوحي الإلهي بهذا الهراء And uh, I will to lift the suspense I'll tell you my conclusion right away uh, that uh, basically none of these approaches work none of these approaches to try to avoid the beginning of the universe is successful. الفيديو اللي صارت فيه فلينكن كل هذه الفرضيات في نشأة الكون وأصل الكون ورد على هذه الفرضيات فرضية فرضية سوف أضعه لكم في وصف الفيديو فلينكن ده كان واحد من أشهر واضع الفرضيات في أصل الكون طبعا الملحد العربي هيقول لك ليس لي دخل بفلينكن هو أنت بتستقي الهراء الذي تروجه من أحد غير هؤلاء دلوقتي أنت بتتبرى منه بعد 25 سنة يكتشف فلينكين أنهم كانوا بيلعبوا قاضوا في الغيبيات بالتأويلات الذهنية والأوهام السخيفة فضيعوا الأعمار في لا شيء قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون مجرد غرور بشري 
للتعدي على الغيب المحض بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم أي إنسان يفسد اعتقاده الديني تفسد تأويلاته الذهنية في عالم الغيب بالتبعية المرجعية الموضوعية الوحيدة اللي ممكن تعتمد عليها يقينا في عالم الغيب هي الوحي الإلهي فقط بالوحي الإلهي تعرف الحقيقة مطابقة للواقع وليس بديل الوحي الإلهي إلا زبالة التأويلات الذهنية اللي بيسموها فرضيات أصل الكون سماوات وأرض لا نتخيل كيف كان قيامها نخوض فيها بالتخرصات الذهنية شيء مما لا قياس له على عادتنا في هذا العالم كيف تقومون بوضع التخيلات العقلية فيه وتسمون هذه التخيلات علما تتكلفون أسخف صور الاستدلال وأوهى أنواع الاستنباط الاستنباط الافتراضي تتكلفون هذه السخافات فيما لا سبيل للبشر أصلا لتحصيله نحن معاشر المسلمين نوقن أن طريق معرفة الغيب لا يكون إلا بالوحي الإلهي وليس بالتأويل الذهني طيب بعيدا عن قضية أصل الكون ما هو شكل بقية فروع هذا العلم؟ علم الفيزياء الفلكية ما هو دراسة أصل الكون ده فرع من فروع الفيزياء الفلكية فماذا عن بقية الفروع الشيء العجيب أن هذه الفروع أيضا تعاني من مشكلة القياس على غير مقيس حلوة جملة القياس على غير مقيس دي تعتمد على معلومات رصدية شحيحة باهتة بدائية بالنسبة لتعقيد هذا الكون فتؤسس على هذه المعلومات الشحيحة البدائية أكوام من التصورات والقياسات والتأويلات والفرضيات أنت لا تعرف حجم الأسباب الغيبية التي قدر الله بها أن تظهر هذه القوانين في عالمنا لا تعرف كم وتعقيد المتغيرات الخفية فعندما تضع كل تصوراتك بناء على مشاهدة شحيحة بدائية ولا تعرف كيف بدأ القانون ولم تحط علما ولن تحيط بكم المسببات الخفية فالمفروض أنك تخجل من هذه الفرضيات وتعترف بأنها سطحية وساذجة وليس أن تقوم بالتبجح بها على الوحي الإلهي يعني لما أنت مثلا بتشوف الضوء اللي طالع من أحد النجوم وتبدأ تحلل كل مكونات هذا النجم بناء على هذا الطيف الضوئي قياسا على لون الشعلة الذي نراه في معاملنا فهذا تحليل بدائي ولما تقول لي أن هذا الضوء طلع من هذا النجم من 3 مليون سنة ولسه وصلني حالا وبالتالي بيننا وبين هذا النجم 3 مليون سنة ضوئية لما تقول لي الكلام ده لازم أنا بعارف أن كل هذه قياسات على غير مقيس كيف حكمت أن في 3 مليون سنة التي سافر فيها هذا الضوء لم تحصل متغيرات خفية أثرت على قياس الأعمار اللي انت بتعمله المانع ان هذا الضوء يكون طالع من خمس دقايق كما يقول راسل وأنت بمتغيرات خفية لا تعلمها شايف انه طالع من 3 مليون سنة ما فيش أي مانع فيزيائي ولا عقلي انه يكون طالع من خمس دقايق والمتغيرات الخفية عملت مشكلة عندك في القياس منهجك أصلا في القياس على غير مقيس والاستنتاج بالاستنباط الافتراضي وتجاهلك لكل المتغيرات الخفية هذه الأمور لا تعطينا بمنتهى الصراحة أي وثوقية في قياسك ولذلك ستيفن هوكينج كان دايما بيأكد أن كل نتائج قياساتنا ممكن نكتشف أنها غلط وإنها مجرد خرافات أسطورية الكلام ده قاله في آخر كتبه إذا خلاصة هذه الحلقة البحث العلمي على أربعة أنواع النوع الأول بحث في الغيب المحض بتأويلات ذهنية زي البحث في أصل الكون وهذا النوع من البحث العلمي هراء كله هراء وهم كله وهم دجل كله دجل فالبحث العلمي في أصل الكون هراء كله وهم كله دجل كله إيه اللي خلاك تدخل في الغيب المطلق وما وراء العالم هو مش العلم قاصر على رصد الظواهر فقط في حدود الزمان والمكان مش هو ده العلم إيه اللي خلاك تبحث بالتأويلات الذهنية 
في خارج نطاق الزمان والمكان وهذا العالم وتسمي لي هذه التأويلات الذهنية علم هذا خارج نطاق النظر العلمي دخولك بالتأويلات الذهنية في الغيب المحض يفسد العلم ويملأ بأكوام الفرضيات السخيفة فهذا النوع من البحث العلمي مطابق للتنجيم أسترولوجي النظر في النجوم كله شعوذة حضرتك النوع الثاني من البحث العلمي وهو بناء فرضيات عملاقة على معلومات شحيحة باهتة بدائية زي بقية فروع علم الفيزياء الفلكية يضع فرضيات عملاقة بالاستنباط الافتراضي بناء على معطيات بسيطة ساذجة بالنسبة للتعقيد الكوني المدهش يقولك نعرف مكونات النجم الفلاني بتحليل الطيف الضوئي قياسا على ضوء الشمعة في المعمل وهذا النوع الثاني من البحث العلمي أغلبه فرضيات وتخرصات وأوهام النوع الثالث من البحث العلمي وهو النظر في المحسوسات بالاستقراء فاكرين أنتم موضوع العشبة والمرض ده علم فيه نفع بقدر التعمق في البحث وتكرار التجربة لكن لا تصل فيه أبدا للوثوقية الكاملة زي ما حكينا لكن مع التكرار للتجربة والإنفاق على البحث العلمي في هذا النوع الثالث الخاص بالنظر في المحسوسات بنحصل على نتائج نافعة للبشر بنحصل على معلومات بالفعل مهمة النوع الرابع من البحث العلمي وهو القائم على الرصد المباشر للعينة التي تحت يدك وتحليلها تحليلا تاما وإقامة الحكم بناء على تلك العينة وما يضاهيها في مادتها فهذا النوع من البحث العلمي أغلبه نافع وهو الذي يشمل العلوم النافعة وهذا أصل منهج البحث العلمي عند علماء المسلمين في القرون المتقدمة كل العلوم النافعة التي ينتفع بها البشر تقوم على النوعين الثالث والرابع من أنواع البحث العلمي إذا أفسد العلوم هو علم الفيزياء الفلكية أكثر العلوم ازدحاما بالخرافة والزبالة والوهم تستطيع وأنت مطمئن أن تسميه علم الشعوذة خاصة في مبحث أصل الكون وأنا أزعم أن هذا الأمر يعرفه جيدا كثير من علماء الغرب يعرفون تماما أن علم الفيزياء الفلكية في مبحث أصل الكون هو عبارة عن شعوذة يصرحون بهذا الكلام ضمنا في كتبهم كما عرضت لكنهم لا يستطيعون التصريح مباشرة لئلا يتهموا بالتخريف أو أنهم أعداء للعلم أنت عدو العلم أنت جاهل هذا صوت يرفعه دجاجلة علم الفيزياء الفلكية يرفعونه على كل من يسخف فرضياتهم أو يبدي القلق من الإنفاق المبالغ فيه على أبحاثهم فيربند وده واحد من أكبر فلاسفة العلم في القرن العشرين تلميذ كارل بوبر وصاحب كتاب ضد المنهج فيربند اتهم أنه عدو العلم لمجرد أنه هاجم علم الفيزياء الفلكية وقال لهم أن قوام الفرضيات التي يقوم عليها هذا العلم تعادل الدجل فهم بيرفعوا هذا الصوت أنت ضد العلم أنت جاهل عشان الناس تخاف تنتقد الفرضيات اللي بيخترعوها كل شوية نصيحتي لكل مسلم إلزموا النص الشرعي بفهمه الصحيح في قضايا الغيب وقفوا عنده فالعقائد في الغيبيات لا نتلقاها من تأويلات الفلكيين أو فرضيات النماذج الرياضية وإنما نتلقاها بالوحي الحق من رب العالمين ومن استقام له الاعتقاد بصحة الرسالة الذي يصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يضر ما تراكم في متاحف الجامعات من التأويلات الذهنية والنمذجة الرياضية والاستنباطات الافتراضية لا تضرك أوهام القوم فهي كانت وستبقى أوهاما مهما لبسوها لبوس العلم بالتخمين والتخويف لمن يعارضهم والسلام عليكم الطاقة القعرية الرغوة الكمية الطاقة القعرية الرغوة الكمية في الرغوة الكمية تجد بأنه ما زالت توجد تذبذبات natural oscillation تذبذبات الطبيعية المادة والطاقة الزمان والمكان يتذبذب بموجاته الكمية فعندما تصل الموجة لقعرها حرفيا هنا يختفي الزمان والمكان والطاقة والمادة ثم تظهر مجددا
ثم تظهر مجددا ثم تظهر مجددا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد